বিসমিল্লাহির পূর্ববর্তী লেকচার থেকে আমরা জেনেছি কিভাবে প্যাসকালের ত্রিভুজ নির্ণয় করতে হয় এখন প্যাসকালের ত্রিভুজটা যদি আমরা লক্ষ্য করি ভালোভাবে তাহলে দেখতে পাবো এখানে একটা প্যাটার্ন বিদ্যমান যখন আমাদের এন ইকুয়াল টু জিরো ছিল গাছ সংখ্যা জিরো তখন আমরা পেলাম ওয়ান যখন আমাদের গাছ সংখ্যা ছিল ওয়ান তখন আমরা এ এবং বি এর সব পেলাম ওয়ান ওয়ান যখন আমাদের গাছ সংখ্যা ছিল টু তখন আমরা পেলাম এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই সেভি প্লাস বি স্কোয়ার এবং তাদের সহগ ওয়ান টু ওয়ান এখন আমরা যদি যখন গাছ সংখ্যা টু তার জন্য এই প্যাটার্নটা আমরা দেখতে পাই যে প্যাসকেলের ত্রিভুজের প্রান্তীয় সহক দুই পাশে ওয়ান ওয়ান সবগুলোর জন্য সবগুলি ঘাতের জন্য আমরা প্যাসকেলের ত্রিভুজে প্রান্তীয় সহক ওয়ান পাচ্ছি এবং মাঝখানের সহকগুলা মধ্যখানের সহকগুলো আমরা পূর্ববর্তী সহকগুলোর যোগফল থেকে পেয়ে যাচ্ছি যেমন আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের জন্য আমরা পাচ্ছি ওয়ান টু ওয়ান এবং প্রান্তীয় সহক ওয়ান ওয়ান মধ্যখানের সহকটা আমরা পূর্ববর্তী সহকগুলার গুণফল যুগ সরি যুগফল প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু ওয়ান প্লাস টু ইকুয়াল টু থ্রি টু প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি ওয়ান প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু ফোর থ্রি প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু সিক্স থ্রি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর অ্যাগেন ওয়ান প্লাস ফোর ইকুয়াল টু ফাইভ ফোর প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু টেন সিক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু টেন ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ এভাবে যদি আমরা আরও বিস্তৃতি করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এ প্লাস বি টু দি ফোর সিক্স ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্স ফিফটিন টোয়েন্টি ফিফটিন সিক্স ওয়ান তাও পূর্ববর্তী নিয়মে আমরা পাচ্ছি ওয়ান প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু সিক্স ফাইভ প্লাস টেন ইকুয়াল টু ফিফটিন টেন প্লাস টেন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টেন প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু ফিফটিন ফাইভ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু সিক্স এভাবে আমরা সাত গাছ সাত আট নয় এর জন্য আমরা এরকম বিস্তৃতি পেয়ে থাকি ফলে আমরা এ প্লাস বি টু দি ফোর সিক্সের জন্য সেভেনের জন্য আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস পূর্ববর্তী সহগুলার যোগ পল ওয়ান প্লাস সিক্স যোগ সেভেন সিক্স প্লাস ফিফটিন টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস ফিফটিন প্লাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু থার্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি প্লাস ফিফটিন ইকুয়াল টু থার্টি ফাইভ প্লাস ফিফটিন প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ওয়ান সিক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু সেভেন সর্বশেষ ওয়ান তাহলে আমরা সাজা লিখি এন এর মান প্যাসক্যাল ত্রিভুজ প্যাসক্যাল ত্রিভুজ পদ সংখ্যা এন এর মান যখন জিরো ছিল আমাদের আমাদের এন ইকুয়াল টু যখন জিরো ছিল তখন আমরা ওয়ান প্লাস ওয়াই টু দি ফোর জিরো ইকুয়াল টু পেলাম ওয়ান যেখানে আমাদের পদ সংখ্যা ওয়ান এন ইকুয়াল টু যখন আমাদের ওয়ান ছিল তখন আমরা পেলাম ওয়ান প্লাস ওয়াই হোল টু দি ফোর ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ওয়াই পদ সংখ্যা টু এন ইকুয়াল টু যখন টু ছিল তখন আমরা ওয়ান প্লাস ওয়াই হোল টু দি ফোর টু ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস টু ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার যেখানে আমাদের পদ সংখ্যা থ্রি এন ইকুয়াল টু যখন থ্রি ছিল তখন আমরা পেলাম ওয়ান প্লাস ওয়াই হোল কিউব ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই কিউব পদ সংখ্যা এক দুই তিন চার চারটি পদ সংখ্যা এন ইকুয়াল টু যখন ফোর ছিল তখন তাহলে আমাদের পদ সংখ্যা দাঁড়াবে ফাইভ এন ইকুয়াল টু যখন সিক্স হবে তখন আমাদের পদ সংখ্যা দাঁড়াবে সরি এন ইকুয়াল টু যখন ফাইভ হবে তখন আমাদের পদ সংখ্যা দাঁড়াবে সিক্স সুতরাং আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি যে যে আমাদের বিস্তৃতি ওয়ান প্লাস ওয়াই টু দি ফোর এন অর্থাৎ গাছ সংখ্যা এন এর জন্য যখন আমরা বিস্তৃতি করব তখন আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের পদ সংখ্যা গাতের চেয়ে এক বেশি অর্থাৎ এন এর মান যখন ফাইভ হবে তখন আমরা পাবো ফাইভ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু সিক্স অর্থাৎ আমরা এন ইকুয়াল টু গাছ সংখ্যা যখন ফাইভ পসাবো তখন আমরা ছয়টা পদ পাবো যেমন এই যে আমরা যখন এন ইকুয়াল টু ফাইভ বসালাম তখন আমরা পদ পেলাম ছয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 
গাছ সংখ্যা যত হবে তার চেয়ে পদ সংখ্যা এক বেশি হবে এখন আমরা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করি এখানে ওয়াইয়ের ঘাত ওয়াইয়ের ঘাত জিরো থেকে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে বাড়তেছে এবং বাড়তে বাড়তে ওই গাছ সংখ্যা পর্যন্ত যাবে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এন এর মান যা হবে অর্থাৎ গাছ সংখ্যা যা হবে তার চেয়ে বিস্তৃতির পদ একটা বেশি হবে অর্থাৎ পদ সংখ্যা যদি এন হয় তাহলে আমার গাছ যদি সরি গাছ যদি এন হয় তাহলে আমার পদ সংখ্যা হবে যে এন প্লাস ওয়ান তো এন এর মান যদি এখানে আমি ফাইভ বসাই তাহলে আমার পদ সংখ্যা হবে ফাইভ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু সিক্স এখন এই পদ্ধতির একটা বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে যে আমাদের যদি আমরা ওয়ান প্লাস ওয়াই হোল কিউব এর বিস্তৃতি জানতে চা জানতে চাই তাহলে আমাদের পূর্ববর্তী ঘাতের জন্য বিস্তৃতি জানা প্রয়োজন কিন্তু আমরা যদি একটা নতুন পদ্ধতি মেনে চলি যেমন এন আর দ্বারা নতুন পদ্ধতিকে যদি ডিনোট করি যেখানে এন এন আর যেখানে এন গাতকে নির্দেশ করে এবং আর পদের অবস্থা নির্দেশ করে এখন এন এর মান যদি ফাইভ হয় তাহলে আমরা ওয়ান প্লাস ওয়াই হোল টু দি ফোর ফাইভ ইকুয়াল টু পাবো ফাইভ জিরো ফাইভ ওয়ান ফাইভ টু ফাইভ থ্রি ফাইভ ফোর যেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের গাছ সংখ্যা হচ্ছে ফাইভ তাহলে সূত্র মতে আমাদের পদ সংখ্যা হবে যে ছয়টা যেমন ফাইভ জিরো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আমাদের পদ সংখ্যা এখন ছয়টা হলো যেখানে এনটা ঘাত নির্দেশ করতেছে এবং আর পদের অবস্থান নির্দেশ করতেছে তাহলে আমরা লিখতে পারি ফাইভ জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান ফাইভ ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ বাই ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ ফাইভ টু ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টু ফোর ওয়ান ইন্টু টু ইকুয়াল টু টেন ফাইভ থ্রি ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু সিক্সটি বাই সিক্স ইকুয়াল টু টেন ফাইভ ফোর ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি বাই টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু ফাইভ অ্যান্ড সর্বশেষ ফাইভ ফাইভ ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু ফাইভ অর্থাৎ একশো বিশ বাই একশো বিশ ইকুয়াল টু ওয়ান সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এন ইকুয়াল টু ফাইভ হলে তখন পদ সংখ্যা ছয়টি এবং এদের সহগুলি এবং এদের সহগুলি পদ সংখ্যা হবে ছয়টি এবং এদের সহগুলি হলো ওয়ান ফাইভ টেন টেন ফাইভ ওয়ান তাহলে আমরা এখন দেখি এই লেকচার শিটে এন ইকুয়াল টু যখন ওয়ান টু থ্রি এর জন্য প্যাসকেলের ত্রিভুষ্টি হবে তাহলে আমাদের এন ইকুয়াল টু যখন ওয়ান তখন আমরা পাবো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এন ইকুয়াল টু যখন টু তখন আমরা পাবো টু জিরো টু ওয়ান টু টু এন ইকুয়াল টু যখন থ্রি তখন আমরা পাবো থ্রি জিরো থ্রি ওয়ান থ্রি টু থ্রি থ্রি এভাবে আমরা এন ইকুয়াল টু যখন ফাইভ তখন পাবো ফাইভ জিরো ফাইভ ওয়ান ফাইভ টু ফাইভ থ্রি ফাইভ ফোর ফাইভ ফাইভ তাহলে আমরা বলতে পারি ওয়ান প্লাস ওয়াই টু দি ফোর ফোরের বিস্তৃতির তৃতীয় পদ হবে ওয়ান প্লাস ওয়াই টু দি ফোর ফোরের বিস্তৃতির তৃতীয় পদ হবে ফোর টু যেখানে এন ইকুয়াল টু ফোর তাহলে তৃতীয় পদের জন্য তৃতীয় এন ইকুয়াল টু ফোর এবং তৃতীয় পদের জন্য আমাদের আর এর মান হবে জিরো ওয়ান টু তার মানে আমার তৃতীয় পদের অবস্থান জিরো ওয়ান টুতে সুতরাং আমরা লিখব এখানে আর ইকুয়াল টু টু এন ইকুয়াল টু ফোর বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বিবেচনা করা যাক প্যাসকেলের ত্রিপুজের দুটি হেলানো পাঁচশো থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা পাচ্ছি ওয়ান জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান টু জিরো ইকুয়াল টু 
वन थ्री जिरो इक्ल टू वन एंड जिरो इक्ल टू वन एवं डान पास हालानो पाँच थे देखते पाई वन वन इक्ल टू वन टू टू इक्ल टू वन थ्री थ्री इक्ल टू वन लाभ 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 एन एन इक्ल टू वन एन जो फाइव थ्री एर मान निर्णय करते चाहिए पद्धति हे फाइव थ्री लिखब दें लिखब फाइव इंटू फोर इंटू थ्री वन इंटू टू इंटू थ्री एखे हमारे ऊपर सर्वोच्च घात फाइव ये हे एन एन मान फाइव थ्री जो देखते हमारे मान बेर कर पद्धति हे फाइव थ्री जो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री बन इंटू टू इंटू थ्री जर बेल हो टेन इटा के विश्लेषण करी तेल देखते पाई फाइव इंटू फाइव माइनस वन अर्थात फोर इंटू फाइव माइनस टू अर्थात थ्री बन इंटू टू इंटू थ्री अर्थात टेन ये एन आर एन आर जो पा एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डट 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 एन माइनस आर प्लस वन एवं आर एर मान जो वन टू थ्री इंटू आर एवं एखे एन जिरो इक्ल टू वन एन एन इक्ल टू वन सूतरा वाई प्लस वाई टू दि फोर फाइव इक्ल टू हम लिखते परि फाइव जिरो वाई टू दि फोर जिरो प्लस फाइव वन वाई टू दि फोर वन प्लस फाइव टू वाई टू दि फोर टू प्लस फाइव थ्री वाई टू दि फोर थ्री प्लस फाइव फोर वाई टू दि फोर फोर प्लस फाइव फाइव वाई टू दि फोर फाइव वन प्लस फाइव वाई प्लस टेन वाई स्कोर प्लस टेन वाई किऊब प्लस फाइव वाई टू दि फोर फोर प्लस वाई टू दि फोर फाइव ता हमें वाई प्लस वाई टू दि फोर एन इक्ल टू लिखते परि एन जिरो वाई टू दि फोर जिरो प्लस एन वन वाई टू दि फोर वन प्लस एन टू वाई स्कोर डट 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 प्लस प्लस एन एन वाई टू दि फोर एन इक्ल टू वन डट वाई जिरो प्लस एन वाई टू दि फोर वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन वन इंटू टू वाई टू दि फोर टू प्लस वन वाई टू दि फोर एन ता हमें वाई प्लस एन वाई टू दि फोर वाई प्लस होल टू दि फोर एनर जो अर्थात एनतम घर जो दीपुदीप बिस्तृति करते पर दीपुदीप बिस्तृत साधारण आकार दीपुदीप बिस्तृत साधारण आकार एक्स प्लस वाई टू दि फोर एन बा ए प्लस वि टू दि फोर एन एर विषय परवर्ती लेक्चारे आलोचना करब धन्यवाद